এখনকার সময়ে পানিতে বসবাসকারী সবচেয়ে বড় প্রাণী হচ্ছে ব্লু হোয়েল ইনফ্যাক্ট যদি ব্লু হোয়েলকে পৃথিবীর সব প্রাণীর সাথে কম্পেয়ার করি তবুও ব্লু হোয়েল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী হবে আমাদের পৃথিবী প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর পুরনো তাহলে এত সময় ধরে ব্লু হোয়েলই কি সবচেয়ে বড় প্রাণী তবে ব্লু হোয়েলকে মাছ বললেও ভুল হবে ব্লু হোয়েল এক ধরনের মেমেলস প্রজাতির প্রাণী মাছেদের প্রজাতি হিসেবে দ্য গ্রেট ওয়াইল্ড শার্ক আজকের প্রজন্মের সবচেয়ে বড় মাছ এরা দৈর্ঘ্যের প্রায় পনেরো থেকে বিশ ফিট হয়ে থাকে কিন্তু যেমন আজ থেকে লক্ষ বছর পূর্বে ডাইনোসর এক্সিস্ট করত ঠিক সেই রকমই শার্কের প্রজাতিও মজুদ ছিল তার নাম ছিল ম্যাগাডোলন ম্যাগাডোলন আজ থেকে ত্রিশ লক্ষ বছর পূর্বে সমুদ্রের রাজা ছিল এটার লম্বায় প্রায় ষাট ফিট ও এক টোয়াল প্রায় তিন মিটার পর্যন্ত ছিল যা একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষের থেকেও অনেক বেশি ম্যাগাডোলনের চলে প্রায় দুশো সত্তরটি দাঁড়ালো দাঁত ছিল এদের চলের দাঁত প্রায় প্লাস লাইনে থাকত আর এই প্রতিটি দাঁত লম্বায় তিন থেকে সাত ইঞ্চি পর্যন্ত হতো আর আপনি জেনে অবাক হবেন যে যদি ম্যাগাডোলনের দাঁত কোনো দুর্ঘটনায় ভেঙে যেত তাহলে তার দাঁত পুনরায় গজাতে এক থেকে দুই দিন সময় লাগত ম্যাগাডোলনের শিকার করার সময় তার শিকারকে তার দাঁত দিয়ে পিস্ত তার চাপ ছিল প্রায় দশ টনের সমান যা একটা কচ্ছপের খোলসকেও খুব সহজেই ভেঙে দিতে পারে এদের ওজন ছিল একশো টনের মতো আর ম্যাগাডোলন শার্ক এতই বড় ছিল যে এদের প্রতিদিন খুব মোটা অঙ্কের খাবারের দরকার ছিল বিজ্ঞানীদের মতে এদের প্রতিদিন এক টনের মতো খাবারের দরকার ছিল ম্যাগাডোলন সমুদ্রের ওয়েল সি কাউ সি লায়নের মতো সামুদ্রিক পানি খেয়ে তাদের জীবনযাপন করত ম্যাগাডোলনের বাচ্চার ওজন দুই থেকে তিন টন আর এরা লম্বায় দশ ইট পর্যন্ত হতো এদের জন্ম সমুদ্রের ওসব এলাকায় হতো যেখানে পানির মাত্রা অনেক বেশি ছিল কারণ এদের বেঁচে থাকার জন্য পানির বেশি থেকে বেশি প্রয়োজন হতো এই জন্যই ম্যাগাডোলন শিকার করার জন্য সমুদ্রের কুলে যেত না কেননা এ সকল জীবের আকার অনেক বড় ছিল আর পানির লেভেল কম হওয়ার মানে এদের পানের জন্য অনেক ঝুঁকিপূর্ণ তো এত বড় শক্তিশালী প্রজাতি হওয়ার পরও ম্যাগাডোলন কি করে বিলুপ্ত হয়ে গেল ডাইনোসরের খতম হওয়ার পিছনে একটা বড় কারণ ছিল সে কারণটা হলো অ্যাস্ট্রোনট ম্যাগাডোলনের বিলুপ্ত হওয়ার কারণ আজকেও জানা যায়নি এদের বিলুপ্ত হওয়ার পিছনে অনেক ধরনের থিওরি রয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় থিওরি যাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই থিওরিটাই আজকে আমি আপনাদের বলতে যাব সেই থিওরি অনুযায়ী অভিযোজন সময়ের সাথে সাথে নিম্ন প্রজাতির জীব উন্নত হচ্ছিল আর সমুদ্রের মাছের সংখ্যাও অনেক তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগলো আর এই ছোট মাছকে বড় সার্করা খেয়ে ফেলছিল যদিও ম্যাগাডোলন আকারে অনেক বড় তবুও এদের প্রজন্ম ওই বড় শার্কদের তুলনায় অনেক কম ছিল আর এটা সেই সময় ছিল যখন ওয়াইল শার্কের সংখ্যা বাড়তে লাগলো আজ থেকে প্রায় তিরিশ লাখ বছর আগে সমুদ্রের টেম্পারেচার অনেক ঠান্ডা ছিল কিন্তু ম্যাগাডোলনের বেঁচে থাকার জন্য গরম পরিবেশই উপযোগী ছিল এমতাবস্থায় ম্যাগাডোলনের বেঁচে থাকা অনেক মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল এই জন্য ম্যাগাডোলন সমুদ্রের গরম এলাকায় চলে যাচ্ছিল কিন্তু সেই মাছগুলো ঠান্ডা এলাকাতেই রয়ে গেল ওই সময় গরম এলাকায় খুব অল্পই ছোট মাছ থাকত তাই ম্যাগাডোলন প্রজাতির জন্য খাবার কম হচ্ছিল এখন ম্যাগাডোলনের ফিডা মেটাতে তারা তাদের নিজের প্রজাতি অর্থাৎ নিজের বংশধরের ছোট বাচ্চাদেরই বক্ষণ করতে লাগলো তো এভাবেই ম্যাগাডোলনের প্রজাতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল কিন্তু এখানে একটা বড় প্রশ্ন হল যে ম্যাগাডোলন কি আজই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে কেননা কয়েক বছর আগেও কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেছে যেটা ম্যাগাডোলনের বিলুপ্ত হওয়ার পর একটা অনেক বড় ধরনের প্রশ্নের জন্ম দেয় আঠারোশো সালে একটা সমুদ্রযাত্রায় ম্যাগাডোলনের দুইটা দাঁত পাওয়া গিয়েছিল যেগুলো সায়েন্টিস্টের পরীক্ষা করেছিল পরীক্ষা করে ফলাফল এমন ছিল যে দাঁতগুলো প্রায় দশ হাজার বছরের পুরনো কিন্তু ম্যাগাডোলন তো প্রায় লক্ষ বছর পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছিল তাহলে এই দাঁত কি করে দশ হাজার বছর পুরনো হতে পারে এছাড়াও দুই হাজার নয়ে হিস্টোরি চ্যানেলের কয়েকটি ডকুমেন্টারিতে ক্যালিফোর্নিয়াতে একটি শার্ক মাছের খোঁজ করা হচ্ছিল স্থানীয়দের মতে সেই শার্ক ওজন ছিল প্রায় উনসত্তর ফিট আর ওয়ার্ড শার্ক তো সর্বোচ্চ পনেরো থেকে বিশ মিটার লম্বা হয় কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো স্থানীয় লোকদের কথা অনুযায়ী সেই শার্কের কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না ম্যাগাডোলনের অস্তিত্ব নিয়ে আজও সায়েন্টিস্টের মধ্যে অনেক ধরনের মতভেদ রয়েছে আমিও এই কথাই বিশ্বাস করি ম্যাগাডোলন অনেক বছর পূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে তো এখন ইন্টারনেটে সার্চ করে যেসব ম্যাগাডোলনের ছবি আসে 
যে সবই ফেক আমাদের পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ পানি আর এক ভাগ মাটি তো এত বড় পরিসরে আর পরিধির জলসমষ্টি সম্পর্কে জানা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় আমরা খুব অল্পই জানি পরিশেষে একটা কথাই বলবো জ্ঞান আহরণে কোনো দোষ নেই তাই সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা জরুরি আজকের মতো এ পর্যন্তই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিতে পারেন আর এরকম মজার আনকমন ও ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে অনুবীক্ষণ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটিতে ক্লিক করুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ